வெல்கம் டு டைம் லைன் ட்யூட்டர் இன்னைக்கு வந்து டைம் லைனில் இருக்க டூல்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பேசிக் ஆஃப் ஃபைனல் கட் போகிறோம் பார்த்தாச்சு எப்படி ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தாச்சு ஆப்டிமைஸ் மீடியா ப்ராக்ஸி மீடியா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் டைம் லைனில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஸோ டூல்ஸ் டைம் லைனில் நம்மளுக்குன்னு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டூல்ஸ் இருக்குது இந்த செவன் டூல்ஸை எப்படி டைம் லைனில் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த செவன் டூல்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு லைப்ரரி க்ரியேட் பண்ணிப்போம் நியூ லைப்ரரி டைம் லைன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கமாண்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஷார்ட் கீ டைம் ஓகே ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல்ஸை ஃபைண்டருக்கு வந்து ஃபைண்டர் கமாண்ட் டேப் கொடுத்து ஃபைண்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கமாண்ட் டேப் கொடுத்தா இந்த ஃபைண்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபைண்டரில் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு என்னோட ரஷ்ஷஸை உள்ளே எடுத்துக்கலாம் ட்ராக் பண்ணி ஈவெண்ட்குள்ளே போட்டாச்சு இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே டைம் லைன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த டூல்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஆல்ரெடி சில ஷார்ட் கீஸ் நான் சொல்லிட்டேன் வின் டைம் லைனுக்குள்ளே எப்படி வந்து ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படின்றத பற்றி இப்போ செலக்ட் டூல் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து டூ இன் அண்ட் அவுட் கொடுத்து டபிள்யூ கொடுத்து நம்ம டைம் லைனுக்குள்ளே கொண்டு வரோம் இல்லையா அப்படி பண்ணாமல் இப்போது ஏ டூலில் இருக்குது இப்போ இங்கே போய் நான் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதுக்கு வந்து ஏ டூல் ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது செலக்ட் டூல் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து ட்ரிம் டூல் டீ ஃபார் ட்ரிம் நம்ம டீ ஷார்ட் கீ கொடுத்தாலே அது ட்ரிம் டூல் ஆகிடும் இப்போது ரெண்டு மூணு கிளிப்பை நான் டைம் லைனில் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ ட்ரிம் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த கிளிப்பை வந்து ட்ரிம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பெரிய கிளிப் இருக்குது இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் நம்மளுக்கு வேண்டாம் இங்கேருந்து தான் நம்மளுக்கு வேணும்னும் போது டீ செலக்ட் பண்ணிப்போம் இங்கேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷார்ட்டை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அப்படியே பேன் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரிம் டூல் வந்து ஒரு கிளிப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஷார்ட் சின்னதாக்குறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிளிப்புக்குள்ளே ட்ரிம் டூல் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம கிளிப் உள்ளே வந்து நம்ம ஷார்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டியூரேஷன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே ஆனால் அந்த கிளிப்லேயே வந்து பிகினிங்கோட ஷார்ட் பிகினிங்கோட பிகினிங் எடுத்தது பிகினி ஓப்பன் பண்ணது தான் வேணும் அப்படின்னும் போது இப்போ நான் கிளிப்குள்ளே அந்த ட்ரிம் டூல் எடுத்துகிட்டு போனோடனே அது எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்கள் இங்கேருந்து ட்ராக் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் இப்போது இல்லை நம்மளுக்கு லாஸ்ட் இந்த கிளிப் வேண்டாம் இது இவ்வளோ தான் வேணும் அப்படின்னும் போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் டைம் லைனை பெருசாக காட்டுறேன் இங்கேருந்து தான் நம்மளுக்கு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போதுங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணணும் இப்போ ஷார்ட் அண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்மளோட பிகினிங் இது மாறிடுச்சு ஸோ ட்ரிம் டூல் வந்து ஒரு கிளிப்பை ஷார்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் கிளிப்புக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து பிகி ஐஎன்ஓ வேறு வேறு இடத்துல ஐஎன்ஓ கொடுத்து நம்ம கிளிப்பை உள்ளே எடுத்துட்டாலும் அந்த டியூரேஷனுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியிலருந்தே ஷார்ட் வரணும் பின்னாடி இருக்க ஷார்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம ட்ரிம் டூலை யூஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து கரெக்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பொசிஷன் டூல் இது வந்து ஒரு கிளிப்பை ஒரு இடத்துலேருந்து அடுத்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மைனஸ் பண்ணிட்டு இப்போது ஏ கொடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஏ கொடுத்து ஒரு கிளிப்பை எடுத்தோன்னா அந்த இடத்துல கேப்பே க்ரியேட் ஆகாது க்ரியேட் ஆகாமல் பின்னாடி இருக்க கிளிப் மொத்தமும் அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணிவிடும் இதே வந்து நம்ம பி பொசிஷன் டூல் கொடுத்து நம்ம அந்த கிளிப்பை மூவ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல தேவையான கேப் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல கேப் வந்து அந்த கிளிப்போட கேப் அப்படியே இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம வேறு கிளிப் இப்போ சப்போஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நம்ம வேறு கிளிப் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போது அப்படி நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் எடுத்தேன் ஒரு ஷார்ட் எடுத்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஷார்ட் வேணும்னும் போது நம்மளோட கர்சரை கரெக்டாக அந்த டியூரேஷனோட எண்டில் வச்சு கிளிப்பை ஷார்ட் அண்ட் பண்ணி
command option down arrow secondary timeline ல இருக்க கிளிப்ப வந்து primary timeline க்கு கொண்டு வரதுக்கு வந்து command option down arrow கொடுத்தனா அது வந்து replace ஆயிடும் அந்த gap ல replace ஆகும் gap இல்லாம நீங்க सपोज அந்த இடத்துல clip வச்சிருந்தீங்கனா அந்த clip மேல replace ஆயிடும் அடுத்து tool range selection இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் r கொடுத்தனா range selection வந்துரும் range selection எதுக்கு அப்படினா நம்ம வந்து ஒரு பர்టిక్యులரான இப்போ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஸ்பீட் பண்ணனும் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பீட் ரம் பண்றோம் ஒரு இடத்துல அப்படின போது அந்த இடத்துல இன் அண்ட் அவுட் கொடுத்தோம் நம்ம வந்து ஸ்பீட் ரம் பண்ண முடியும் அட் தி சேம் டைம் ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க போய் இப்போ நான் 2 2x கொடுக்கறேன் அது வந்து ஸ்பீட் ஆயிடுச்சு இப்போ பாத்தீங்கனா தெரியும் இத வந்து நாம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் இன் பண்ணிக்கலாம் அந்த நம்ம செலக்ட் பண்ண டியூரேஷனை மட்டும் வந்து நம்ம ரேம் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நான் ஃபாஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ அதுக்கு ரேஞ்ச் செலக்ஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் இப்போ நமக்கு இங்க இருந்து இது வரைக்கும் பேண்டா அப்படினாலோ நம்ம ரேஞ்ச் செலக்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ ஒரு கிளிப்ல ஒரு பார்ட் மட்டும் நமக்கு வேண்டாம் அப்படினும் போது அது மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இன் அண்ட் அவுட் கொடுத்து டெலிட் பண்றதை விட ரேஞ்ச் செலக்ஷன்லயே நம்ம செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணலாம் அட் தி சேம் டைம் ரேஞ்ச் செலக்ஷன் வந்து ஒரு கிளிப்போட ஸ்பீட் ஒரு கிளிப்ல சென் மிட் பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம ரேம் பண்றதுக்கோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் வந்து ரேஞ்ச் செலக்ஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கிளிப் குள்ள மட்டுமே வந்து ரேஞ்ச் செலக்ஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இல்ல இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளிப்ல இருந்து செகண்ட் கிளிப்ல இந்த டியூரேஷன் வரைக்கும் எனக்கு பேண்டா அப்படின்னு நடிக்கும்போது நான் செகண்ட் கிளிப் வரைக்குமே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நான் டெலிட் கொடுக்குறேன் அந்த கிளிப் வரைக்குமே டெலிட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டூல் வந்து பிளேட் கமாண்ட் பி ஷார்ட் கீ வந்து கமாண்ட் பி மற்ற எல்லா டூல்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான் வந்து கீயா இருக்கு பிளேட் டூலுக்கு மட்டும் நம்ம கமாண்ட் பி யூஸ் பண்றோம் கமாண்ட் பி ஷார்ட் கீ இப்போ நம்மளுக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற இடத்துல கட் பண்றதுக்கு இந்த பிளேட் டூல் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கிளிப்பை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது கமாண்ட் பி கொடுத்துப்போம் கிளிப்பை வந்து நான் செப்ரேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டு கிளிப்பும் வேற வேற கிளிப் ஆயிடுச்சு ஓகே அது வேண்டாம் அப்படின்னும் போது கமாண்ட் எஜெட் கொடுத்தா அது வந்து ஒரே கிளிப் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ப்ரைமரி டைம் லைனில் வந்து கமாண்ட் பி கொடுத்து நம்மளோட டைம் லைனில் கட் பண்ணுறோம் இதே வந்து நம்ம லேயர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு மூணு லேயர் க்ரியேட் ஆயிருக்கு எல்லா லேயரும் ஒரே இடத்துல கட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நம்மளோட ஷார்ட் கீ வந்து ஷிஃப்ட் கமாண்ட் பி இப்போ நான் வந்து கர்சர் இங்கே வச்சுருக்கேன் கர்சர் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஷிஃப்ட் கமாண்ட் பி கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லா கிளிப்லேயும் ஒரே நேரத்தில் அதே இடத்துல கட் விழுந்துருக்கு ஸோ ஷிஃப்ட் கமாண்ட் பி வந்து லேயர்ஸில் ஒரே இடத்துல கட் பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரே இடத்துல கட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஷிஃப்ட் கமாண்ட் பி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஜூம் இது வந்து மெக்னிஃபை அதாவது பெருசு பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட டைம் லைனை பெருசு சின்னது பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜூம் டூவில் கிளிக் பண்ணி நம்மளோட டைம் லைன் பெருசாகணுன்னா ஜூம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பெருசாகும் ஆல்ட் பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணணுன்னா சின்னதாகிடும் சிம்பிள் அதுக்கு ஜூம் டூல் அண்ட் ஃபிட் டு டைம் லைன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஷிஃப்ட் ஜெட் ஃபார் ஃபிட் இன் டைம் லைனுக்கு அடுத்த ஹேண்ட் டூல் இப்போ டைம் லைன் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது டைம் லைனை மூவ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த ஹேண்ட் டூல் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இப்படி கிளிப்பை மூவ் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் செக் பண்ண முடியும் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லா டூல்ஸும் பார்த்துட்டோம் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டூல் இது எதுக்கு இந்த டூல் அப்படின்னா வீடியோ ஸ்கிம்மிங் ஆடியோ ஸ்கிம்மிங்க்கு ஸ்கிம்மிங்னா இப்போ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஆடியோ சவுண்டும் கேட்குது இல்லையா அதுதான் ஸோ என்ன இது ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஒரு நிமிஷம் இதெல்லாம் அப்புறம் நான் தனியாக சொல்லித்தரேன் ஸ்கிம்மிங் டூல் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம டைம் லைனை ஃபுல்லாக அப்படியே மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி பார்க்காம நம்மளோட இந்த அந்த டூலை வச்சே நம்ம டைம் லைனில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத அப்படியே ஓவர் த்ரூ பண்ணிடலாம் அதுக்கு அது பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆன் பண்ணோன்னா ஆடியோ நம்மளுக்கு எங்கே ஆடியோ இருக்குது எங்கள் ஆடியோ இல்லை அப்படின்றது நம்ம போகும்போதே தெரியும் இந்த இடத்துல ஆடியோ இல்லை புரியுதா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஆடியோ வருது இங்கே வந்து நம்ம மியூட் ஆகுது அதே ஆடியோ வருது திரும்பி மியூட் ஆகுது அதுக்கு அது வந்து ஆடியோ ஸ்கிம்மிங் அப்படின்வாங்க இது
ப்ளே பண்ணுறேன் பின்னாடி வந்து போட் போகிற சவுண்டும் இருக்குது போட் போகிற சவுண்ட் தான் டாமினண்ட்டாக கேட்குது அதுக்கு மேலே இருக்க ட்ராக்கோட சவுண்ட் கேட்கல நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னா இதை மியூட் பண்ணிட்டும் கேட்கலாம் மியூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வி அதாவது டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு வந்து வி ஷார்ட் கீ அப்படியும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அங்கே வச்சுட்டு இந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஆடியோ மட்டும் கேட்கும் இப்போ இதோட ஆடியோ மட்டும் கேட்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல எந்த ஆடியோ வேணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த டூல் ஸோ இந்த சோலோ செலக்டட் ஐட்டம் அந்த டூல் எதுக்கு நம்மளுக்கு மேஜராக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் இது வந்து பெரிய பெருசாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிருக்காது பட் நிறைய ஆடியோ ட்ராக் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ராக்கில் வந்து ஒரு ட்ராக்கில் வந்து நம்ம டைலாக் வச்சுருக்கோம் ஒரு ட்ராக்கில் பிஜிஎம் இருக்கும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக லேயர்ஸ் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது சில இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு பிஜிஎம் ஹையாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வாண்டடாகவே சில இடத்துல வந்து ஆடியோ மியூட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம கீ பண்ணி அந்த ஆடியோவை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மேலே இருக்க ட்ராக் தான் கேட்கணும் அப்படின்னும் போது இந்த சோலோ கீயை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது அந்த சோலோ கீயை வந்து ஐசோலேட்டட் கீ அப்படின்னு வாங்க அதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மச் மோர் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ட்ராக்ஸ் எடிட் பண்ணும்போது இந்த கீ வந்து மேஜராக வந்து யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய ட்ராக்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணுற எல்லா பீப்புள்ஸுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறைய ட்ராக் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கீயை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன விதத்தில் மச் மோர் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து இருக்கிறது என்ன டூல் அப்படின்னா ஸ்னாப்பிங் இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கீ வந்து என் முதல்ல நான் இதை எடுத்து விட்டுடுறேன் இது எதுக்குன்னா மேஜராக ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸ்கிம்மிங் டூல் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்கிம்மிங் டூல் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்மளுக்கு வெறும்னா ரெட் லைன் மட்டும் இருக்கும் ஃபர்சர் வந்து ரெட் லைன் மட்டும் இருக்கும் இதே வந்து இந்த நாப்பிங் டூல் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு கிளிப்புக்கு அடுத்தும் நம்மளோட கர்சர் வந்து எல்லோவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது நம்மளுக்கு ஆய் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ரிஜிஸ்டர் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ஸோ நம்ம ஒரு கிளிப்பை தாண்டி அடுத்த கிளிப்புக்கு போகிறோம் ஒரு ஒரு கிளிப்போட எண்ட்லேயும் நம்மளோட கர்சர் வந்து எல்லோவாக மாறும் ரெட் கர்சர் வந்து எல்லோவாக மாறும் அதுக்கு தான் இந்த நாப்பிங் டூல் அண்ட் இது எந்த லேயர் வந்து தம்னைலாக தெரியணும் பெரிய தம்னைலாக தெரியணுமா அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றையும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வென்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தான் இது அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்சிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம தனியாக பார்ப்போம் அது எப்படி வந்து நம்மளோட வீடியோ கிளிப்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத தனி வீடியோவாகவே பார்ப்போம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் டூல் பொசிஷன் ரேஞ்ச் இது மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணாமல் எடிட்டே பண்ணவே முடியாது அதே மாதிரி பிளேட் டூலும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எடிட்டிங்க்கு வந்து பிளேட் டூலுமே வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒர்க் பண்ண பண்ணால் தான் இந்த டூல்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு புரியும் மேஜராக இந்த டூல்ஸில் உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்றேன் டூ ஷேர் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ ஃ